Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial con una estupenda idea de cómo utilizar el merengue italiano y conseguir unos pastelitos deliciosos, económicos y en muy poco tiempo. Son dos diseños diferentes con tan solo una lámina de hojaldre. Prepara estos bocaditos para tu fiesta y te aseguro que triunfarás. Estira una lámina de hojaldre. Recorta una guía, un tipo de cuchara. Yo utilicé un trozo del cartón de leche. Resigue y recorta 8 cucharadas. Aprovecha toda la lámina y con un cortador de pastas recorta unos cuantos círculos también. Prepara una bandeja para hornear y dentro le colocas dos tubos de cartón cubiertos con papel de aluminio. Colocas los trozos de hojaldre de modo que abrase el cartón y sobresalga un poco para que tenga un buen apoyo. A los círculos le coloco una cereza confitada, también puede ser mermelada casera espesa y con los recortes del hojaldre sobrante formaré unas trenzas y las pondré por encima de las cerezas. A las cucharas le coloco unos legumbres, pueden ser judías o garbanzos. Los colocamos para que impidan a que hojaldre suba mucho. Mezcla una yema de huevo con una cucharada de leche y pincela cada hojaldre. Las llevas al horno precalentado y las horneas a 170 grados por 25 minutos. Así quedan de bonitas, se aguantan muy bien la forma y están muy crujientes. Retiras los legumbres y las puedes decorar. Para decorar yo utilizo merengue italiano extra firme. Arriba encuentras el tutorial y en la cajita de descripción también. Primero vamos a decorar cada cuchara con la boquilla 1 e o otra parecida. Así ya quedaría bonito, pero seguimos y le haremos otra decoración aún mejor. Yo tengo aquí dos boquillas para rosas, el número 104. Las introduzco en las mangas pasteleras y con el palillo cojo un poco de colorante en gel y trazo una línea justo donde está la parte fina de la boquilla. Esta es una manera que a mí personal me gusta muchísimo, no utilizo mucho colorante y las rosas quedan elegantes y bien diferentes.
Estas tapitas de hojaldre, estos bocaditos, los puedes preparar con un par de días de antelación y también te digo que los puedes preparar para aperitivos salados, cambiando las cerezas por aceitunas y el merengue italiano por paté y embutido. Aquí te dejo tutorial con merengue italiano extra firme, otro con merengue suizo extra firme, otro de cómo dar color intenso al merengue italiano y lista para cremas. Muchas gracias y hasta pronto.